Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode construir esse barquinho maker, que pode ser um projeto para você fazer na sua casa com seus filhos ou ainda para ser aplicado para você que é professor na sua sala de aula. Para fazer o primeiro projeto de barquinho você vai precisar de alguns elásticos, alguns palitos e uma garrafa plástica. Você também vai precisar de uma lima pequena, mas também pode ser uma serrinha para poder cortar o palito e também de uma régua com um lápis. A gente vai precisar fazer uma marcação no meio do palito para poder cortar ele no meio para fazer a nossa hélice. Depois você vai fazer uma outra marcação no meio para poder fazer um corte nessa hélice até a metade da madeira. E você vai repetir esse processo também com o segundo palito para que dessa maneira eles possam se encaixar e se caso for necessário, você também pode utilizar uma super cola ou ainda cola quente para que ele fique mais firme, para que os dois palitos não venham soltar. Então agora eu vou prender os dois palitos nos dois elásticos na minha garrafinha para que a hélice não venha cair do barquinho, então a gente vai pegar um elástico e vai fazer um nó no meio do elástico dessa maneira. E agora eu vou colocar a minha hélice. Para fazer o barquinho funcionar, eu vou dar corda na hélice para trás e posicionar ele dentro da minha bandeja. Mas para que esse projeto fique mais legal, seria interessante aplicar ele numa piscina. E aqui você pode ver o resultado dele andando sozinho. Agora eu vou te mostrar um projeto utilizando duas garrafas. Para isso, eu vou prender somente um elástico entre as duas garrafinhas e o outro elástico com a hélice eu vou posicionar na ponta delas de maneira que dando corda para trás nessa hélice ela também vai se comportar da mesma maneira como a outra e a partir daí você pode desenvolver diversos outros projetos por exemplo utilizando uma latinha nela você pode até colocar algum plástico com cola quente para que não entre água pelo buraco mas não tem necessidade então dando corda para trás você pode perceber que ela funcionou da mesma maneira para que o seu projeto fique mais personalizado você ainda pode pintar ele contanto que essa tinta não seja solúvel em água e você saberia dizer quais são os princípios físicos que estão envolvidos nesse projeto do barquinho Pensando no conceito de energia, a gente pode dizer que quando a gente for dar corda na hélice de maneira que o elástico vai sendo contorcido para trás, eu posso dizer que esse elástico está armazenando energia potencial elástica e essa energia vai ser transformada numa energia de movimento, de maneira com que a hélice vai ganhando velocidade. Então a energia potencial elástica vai sendo transformada em energia cinética. Um outro princípio físico que você pode perceber é a terceira lei de Newton, porque na medida com que essa hélice empurra a água para trás, a água reage empurrando o barquinho para frente. Além disso, a gente não pode se esquecer do princípio de flutuação dos corpos, porque o barquinho só vai funcionar se ele tiver a sua densidade menor que a da água. E é por isso que a gente utilizou uma garrafa vazia e palitos de sorvete. Porque se ele tivesse sido feito de ferro maciço, então certamente ele afundaria e o nosso experimento não funcionaria. E se você gostou desse vídeo e quer receber mais outros conteúdos como esse, não esqueça de fazer sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos tutoriais. E se você quiser saber quais são os outros vídeos do canal que tratam de oficinas e tutoriais, então acessa essa playlist aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!